Видео подготовлено сайтом онлайн.гдз.нет. Здравствуйте, решим задание 527. И нам нужно начертить угол, градусная мера которого равна пункт А 1, 2 прямого угла. Напомню, что прямой угол равен 90 градусов. И дробь 1, 2 показывает нам, что мы этот угол разделили на две равные части, а взяли одну часть, то есть, чтобы узнать, сколько градусов составляет 1, 2 прямого угла, нужно просто 90 разделить на 2 и получаем 45 градусов. То есть 1 вторая прямого угла это 45 градусов, и эти 45 градусов нам нужно э, начертить. Давайте отметим где-нибудь точку, назовем ее А, и она будет у нас вершиной угла. И э, чертим произвольно луч. Назовем его луч АБ. И теперь возьмем транспортир и с помощью транспортира уже построим луч, который равен 45 градусам. Совмещаем центр транспортира и э, А, и луч АБ проходит через 0 на шкале транспортира. 40 у нас здесь, 45 у нас здесь, отмечаем точку, транспортир можно убрать, и через отмеченную точку и вершину А угла проводим луч, назовем его С, луч АС, и получаем, что угол САБ равен у нас 45 градусов. Пункт Б у нас а, нужно начертить а, угол, градусная мера которого равна 1 третий прямого угла, то есть тоже прямой угол 90 градусов. Мы делим на 3 равные части, берем одну часть, 90 разделить на 3 будет 30, то есть нам нужно начертить угол, а, который равен 30 градусам. Аналогично мы отмечаем точку, пусть это будет точка О. О, чертим луч, назовем его ОД. Ну а теперь берем в руки транспортир, отмечаем на шкале 30 градусов вот здесь вот у нас. Можно транспортир убрать и проводим еще один луч, назовем его ОЕ и получаем, что угол ЕОД равен 30 градусом. Пункт В. Две третьих прямого угла. Знаменатель 3 показывает, что прямой угол мы разделили на три равные части. Числитель 2 показывает, что мы две части взяли. 90 разделить на 3 будет 30, умножить на 2 60. То есть мы должны построить угол, начертить угол, который равен 60 градусам. И аналогично строим. Отмечаем точку. Назовем ее точка М и чертим луч. Назовем его луч МН. Берем транспортир. Ищем, где у нас здесь 60 градусов на шкале. А вот здесь вот 50, 70, значит 60 здесь. Оно у нас тут закрыто за надписью. Убираем транспортир и проводим луч через точку М, эту точку, которая у нас отмечена. Можно назвать его МК. И получаем, что угол МКН равен 60 градусам. Пункт Г. Нам нужно начертить угол, градусная мера которого равна 1 четвертой развернутого угла. Развернутый угол у нас равен 180 градусам, поэтому мы 180 градусов делим на 4 и умножаем на 1. Знаменатель 4 нам показывает, на сколько частей мы развернутый угол разделили, чтобы найти градусную меру угла. 180 разделить на 4 будет 45 то есть мы должны начертить угол, который равен 45 градусам. Аналогично, как и в пункте А, чертим угол, равный 45 градусам. И угол И, 
FH будет равняться 45 градусам. Пункт D. Нам нужно начертить угол градусной меры, которая равна 1 третье развернутого угла. Также 180 развернутый угол делим на 3. 180 разделить на 3 будет 60 то есть чертим угол, который равен 60 градусов. В пункте В мы это уже делали и чертим такой же угол. И получили угол PST, который равен 60 градусам. И последний пункт, пункт Е. Нам нужно начертить угол, градусная мера которая равна 3 четвертым развернутого угла, то есть 180 мы делим на 4, умножаем на 3, 180 на 4, разделить будет 45, и 45 умножаем на 3, получаем 135. То есть нам нужно начертить угол, который равен 135 градусов, отмечаем точку, давайте назовем ее х, Чертим луч. Давайте назовем этот луч x, y. Берем транспортир и ищем 135 градусов. Вот у нас 130, 140, посерединке будет 135. Отмечаем точку и проводим луч через точку x и отмеченную точку. И получаем угол, давайте z назовем эту точку, угол z, x, y который равен 135 градусам. И выполнили задание 527. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.